，本期是一局逆风翻盘，是白进苍松点播的。1984年五羊杯，红方魔叔杨关林，黑旗东方电脑柳大华，双方开场是中炮对反攻马。红方主流的变化是冲七兵，冲三兵，先抢一个再说。魔叔跳边马，让对手选。柳特足七进一，红方视角炮，出车出车，补向固防，下的稳健，那红方就压上去。黑方上士，红旗冲个兵，黑马七进六。红旗把双车都抬到足林，放在对手马蹄子上了。如果此刻充足踩车，也掀不起多大风浪。红方捉马就行了，马一跳，红方炮打中卒啊，或者平炮对炮，没啥太大问题。实战东方电脑冲边卒，红方捉马，黑方吃兵，红方打掉中卒，吃炮砍马。轮到黑方了，他选择居二进一，快速出车。如果说有人想着先充足过河，那黑方家里的车呢就有些难受了。红方吃足，你再进车呢，红旗会平炮，这刚好出不来，红方会闪击，炮打底象，他变内奸了。那看来急于充足过河确实不怎么样。实战黑方先出车，他太快了，红方来不及布置陷阱，回马，出车抓炮，补士生根，黑方提上来要吃兵，红方说：“我先吃足吧。”刘特平炮腰盾，你打掉黑方还有，红方可是最后一个了，让一让，还可以发射进攻，挺好。黑方足九进一，想快速出车，红方不拱，那不拱是不是应该炮打边卒啊？也没有，他冲了一手边兵，给炮腾路，有想法呀。黑方炮六平七，红进马登车，黑方进一步，红方炮打，这个点使上了，躲车。回马，魔叔在家里一顿疯狂运子，黑方往后一倒，用炮打马。魔叔当时想过平车捉马，后续的发展是这样的：黑方吃兵，红方马不敢踩啊，打底将闷死了，只能用炮来吃，那就被换掉了，心有不甘。现场这里是逃马。这属于强行变招，亏了点黑方充足过河，松开马腿平车抓，马八进六，应该说非常满意。红方也跳，对手呢也没有往下冲，他平卒，把红方的车呢挡在墙外。魔叔对车，不换，补象，进车锁底象。要踩中象，红方落势，黑方接着折腾，抓炮抓中兵，红旗发射，吃兵捉马，退车看守。这里有一个进马卧槽，同时车吃马的手段，黑方炮七平六，再进马就没用了，不能卧槽，黑方马有根。这里只要平炮就行了，看实战。现场红方上士，黑方也是下的稳健，这个九路车呢不动，先调整一下，一会儿用五路车吃兵。红方退炮，横扫千军吃兵，逃马，退车，让他不能平啊。红方马三进四连环。黑方现在想平炮下底将，但是你一走，红方就进马了，还得忍一忍。先找位大汉看一下这马，这不是要平炮了吗？
红方想换子啊，可以进兵，炮打车，黑方也只能是吃，然后红方车杀炮，马踩车。黑方如果在吃炮，那红方必然会砍底士啊，多带走一个。那这儿我估摸着他会用炮打，红方踩车，黑方像吃马，就形成这个局面了。双方是个军事。好，退几步看实战。这里没有冲兵，他平个车，黑方摆炮，不管双车过河。这马腿松开之后，再过兵就有根了。炮打车可怎么办呢？黑方得躲，他也没下底炮，直接闪人。红方我不管你咋走，过兵再说。进一步抓边兵。沉底炮，干掉，躲炮。黑方心想：你往这一藏，还是对我有威胁呀、啊。接着抓，不怕飞逝，站不住了还得躲。黑方说：你在这儿我也不放心。接着抓，往边路平。好了，差不多了，进炮将军，飞走，马踩中将。就算刚才落势，黑方也是能踩。红旗这时候退居抓马，好了，这儿咱们得研究一下了，最好拿放大镜看。黑方马被捉着，当时就往后退了。其实不用退，这里有一个炮轰底士，打着红方车，用士吃炮是顽强的。之后黑方车将上帅，老帅皇位这个点有马看着，干掉。现在不管红方吃马还是吃炮，黑方都是平卒，亮车，哎，一左一右，还有俩卒，黑方优势不小。看这儿，黑方没有去打士，他直接逃马，红方进马叫杀，怎么杀咱们展示一下，随便平个卒，卧槽将，出将。弃车杀炮，回不去啊，吃吧。砍底士绝杀。二层楼有炮，好摆回来。黑方怎么防呢？进一步车可以，实战选择退炮，也没问题。就是说，当红方弃车的时候，黑方可以用炮打。这中士不动，那也就杀不死了。红方车六平八。黑进车抓炮，往后退，想放在中间，黑方挡一下，红方平兵阻断，让炮脱根。柳特退马保炮，同时还踩车。红方要是捉马，黑方有一个对车的棋，不怕。现场甩到边路，不捉。当前局面是平稳的，下一步黑方走急了。这里应该是把六路炮啊往前提，然后再平炮打马，现场直接打。这可能是故意想弃子。红方踩炮，黑方吃马，红方捉双。这是一串啊，动炮就丢马，这将军也不行，马看着。黑方只好去吃兵，红方吃炮。没准黑方就是这么想的，解除车的封锁，少一子，但是有俩过河卒，这棋还可以。往下进行，黑方进车巡河，底线也不防守了。红方马踩车，下底将一军落势，平车摁住，红方将上来，车砍底士。即便如此，现在还是军事。黑方此刻的正手应该是对车，换掉一个，实战多退了一格。双车宝马，这一下彻底无法挽回了。魔书飞龙在天，黑方现在的情况就是马不能动啊，你不肯往哪跳，人进车杀了。这里他平卒，拱马，红方不要了，上士。
干掉，退居，来个金蝉脱壳。你看这棋，现在马上就要甩车过来，左右夹击了。黑方你提前放这儿呢，红方就炮打中卒一将。说实话，还是守不住。当时对手抓炮。魔叔甩狙叫杀，一招毙命。这里还有一步，宋卒红方吃，走完这个才投的。这盘呢，就是说挺可惜，黑方原本能赢，没走出来，被对手给翻盘了。好，那就这样，棋友们，下期再见。